这些事情，啊，关于你个人图利的，他他不答应。啊，你有苦难呢，他会帮助你，这是善神啊。啊，这种善的神，在这个世间也不少，可是你要晓得，不善的也很多。啊，这是必须要留意的啊！对于这些事情，我们要遇到了，要小心去审查啊，他所透露的讯息的内容，或浅、或离、或法，值得我们做参考啊。如果是里面要我们拿多少钱做什么的好事才能消灾？这个不如法，我们可以置之不理，要懂得啊。所以，人被人骗的很多，如果被鬼神骗欺骗了啊，那就很冤枉啊！啊，所以一定要。审查清楚。<咳>底下一个问题，他说：“弟子学佛一年多，家中每晚播放啊《地藏经》，在梦中常有鬼神来求帮助。我们确实没有修行功夫，应该怎样才居才这个居，真正的帮助他们离苦得乐？每天晚上播放《地藏经》就是帮助。”啊，那么在其他的时时候呢，你可以念佛，把佛号回向给他。啊，念这个南无地藏王菩萨这个呃摩诃萨，念这个名号也能够回向给他。啊，这个都是我们能做得到的。啊，你帮助他，他欢喜，他感恩。啊，所以这些鬼神要护持你。啊，鬼神护持啊，你做事情就很顺利。好，他底下有两个小题：为什么我们能看见鬼神？尤其啊，听经念佛的时候，经常有鬼神来。啊，这是感应。你不相信鬼神。你也不肯帮助他，他不来，他来了没有用啊，没有好处啊！你真正相信啊！我这些这么多年来遇到太多了，我曾经问他了，我说你们为什么找我，不找别人？他答复很肯定，他说你相信啊，你能帮助我，我才来找你。他说你不相信，你不能帮助我，找你有什么用啊？啊，我才明白这个道理，说的很有理啊。那他来找我，我们真帮助他了啊。我们每天说讲经啊，啊，讲经啊，念佛诵经呢、啊，都给他们回向啊，都给他立个小牌位啊，寄身如神在呀、啊。我们对他尊重，不轻视他啊。我们知道。他本来也是佛，啊，在六道里面，我们不出不同空间为次，我们都是迷而不觉。那我们有这个缘分遇到佛法，啊，换一句话说，这个不觉里面跟他们相比呢，那我们比他这个觉悟的成分高，啊，他比我们还差。啊，我们是一体同仁看待他，啊，我们有义务帮助他。底下一个问题，有人说，我们是非人众生，使我们呢感到害怕，应如何真正修行，令精神决定往生？
这个非人众生，人也是众生。众生的本意是众缘和合而生起的现象，就是众生。六道里面有情无情，都是众缘和合生起的现象。所以众生包括所有一切的生物，啊，设法界一真庄严，啊，树木花草是众生，众缘和合。山河大地也是众生，啊，你六根所接触到的，没有一样不是众生，啊，就是你心里打妄想所想的，也是众缘和合而生起的现象，啊，所以众生的范围太大太大了，啊，那么非人众生，这是指不是人类的，所有的众生，啊，我们。你不了解，你会害怕；你了解呢，你就不怕了。啊，没有什么可怕的。啊，轨道，我们哪一个人没有在轨道住过？都当过鬼的呀。哪一个人没有进过地狱啊？我从地狱出来了。所以说，六道啊，道道都经历过。也许同学当中有人做过天王的啊，现在从天王、天王福降尽了，堕落到这个地方了啊，修福往上升，造孽往下堕落啊，六道就可就这么回事情啊啊，所以什么样的境界心情？平常心看待，啊，没有什么可喜的，也没有什么可怕的，啊，遇到净土这个太难，太难得了，啊，这个云，一切诸佛如来都赞叹，不容易遇到，遇到之后真心，啊，决定这一生。要生净土，啊，怎样有把握呢？我们不能生是业障障碍。如果真的能把业障铲除，障碍没有了。啊，所以连世间圣人君子都说：“闻过则喜啊！”啊，这是圣人呐、啊。啊，这是什么？我们讲大智。大人大勇，啊，是哪种呢？听到别人说我的故事，我能够接受，我能够反省，我能改过自新，这个人就是大智大人大勇。啊，这个人居足圣贤的美德了，居足成佛做主的条件。啊！如果一听说别人说说我过失，马上就发脾气，啊，不能接受，啊，还要提出许多言辞来反驳，这是反复。啊，那么你想想，我们这个这个呃，接触大众当中，包括自己。我们是什么样的人？别人说我的故事，能不能接受？啊，要不要去反驳？啊，明白人心里清楚啊，决定不要反驳。啊，为什么呢？反驳之后啊。以后没有人提醒你了，自己发现自己的过失太难太难了，啊，那什么人圣人？